আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রবলেম এন্ড সলিউশন চ্যানেলে ক্লাস 8 এর গণিত বিষয়ের প্রতিটি অধ্যায় থেকে নির্বাচিত সঠিক উত্তর সমূহ এটি 5.1 এর সঠিক উত্তর সমূহ যেগুলো বিভিন্ন বোর্ডে প্রায় সময় আসে এবং বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষায় আসে অন্যান্য সঠিক উত্তর সমূহ দেখতে হলে যেতে হবে এবং অন্যান্য ক্লাসের ভিডিও সমূহ ক্লাস 8 এর ম্যাথের ক্লাসের ভিডিও সমূহ দেখতে হলে যেতে হবে আমার मैथ क्लस एट मैथ नाम एक प्लेलिस्ट आई प्लेलिस्टे अथवा भिडियो कर्नारे ऊपर एखे आई बाटन लिंक देखान जावा जा देखा जाए ये सठिक उत्तर समूह क्लसर भिडियो आपलोड हार साथ ही कमेंटे लिंक देखान देखे ना जा भिडियो डिस्क्रिपने दे प्रथम वेबसाइटर लिंक वेबसाइटे देती अध्याय देखिए गुरुत्वपूर्ण सृजनशील प्रश्न समूह मैथ विषय से ही इमेज आकार प्रश्न डाउनलोड कर प्रैक्टिस जाए खूब सहजे इम्पोर्टेंट खुबी एवं भिडियो डिस्क्रिपने दे फेसबुक पेज ए ग्रुपर लिंक जयन हो गोधरण कन्टेंट आपलोड दी जाते साथ ही साथ नोटिफिकेशन पहुँचे जाए तुम्हारे ए देखे नीते पर सवार शेषे अवश्य भिडियोते एक लाइक दीते हैं चैनल सबसक्राइब कर रखते हैं भिडियोते लाइक दीते हैं जो सब पहुँचे जाए शेयर कर फेसबुक सह अन्य मध्यमें जो बंधुरा देखे उपकृत है अनुशीलन पांच दशमिक एक एखे हमें इम्पर्टेंट सठिक उत्तरगुलू बलार साथे साथ ही सठिक उत्तर देखिए आर जो प्रश्नगुलू दुई मार्कर जो आसे हमें सेगल व्याख्या कर दीब दुई मार्क प्रश्न हम क्यों अन्सार करते हैं सेगल देखिए दीब तो चलो नीचे को प्रकृत बग्नांश एक नम्बर प्रश्न जार आंसार हो थ्री बोर আমরা জানি যে বগ্নাংশ তিন প্রকার প্রকৃত অপ্রকৃত এবং মিশ্র বগ্নাংশ আমরা প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞাও ভালোভাবে পড়ে নিব যাতে এক মার্কের প্রশ্ন দুই মার্কের প্রশ্নের জন্য যদি চলে আসে তাহলে পারা যায় এম বাই এন বগ্নাংশটি এমকে কি বলা হয় আমরা জানি বগ্নাংশকে দুইটি অংশে বাক করা যায় একটি হচ্ছে লব এবং একটি হচ্ছে হর এখানে আমরা জানি যে লব হচ্ছে উপরের অংশ এবং হর হচ্ছে নিচের অংশ যেহেতু এম উপরে তাহলে দুইয়ের আনসার হবে ক লব এক্স বাই ওয়াই একটি বগ্নাংশ হওয়ার শর্ত কি বগ্নাংশ হতে হলে আমরা জানি যে একটি ভাঙ্গা অংশকে বগ্নাংশ বলে যেখানে নিচে একটি সংখ্যা থাকবে এবং উপরে একটি সংখ্যা থাকবে নিচে সংখ্যা দিয়ে উপরের সংখ্যাকে বাক করলে দশমিক এরকম কিছু একটা সংখ্যা আসবে তবে নিচে যদি দেখো ওয়াই যদি ওয়ান হয় তবে এটা হবে না উপরে শূন্য হতে পারে আমরা নিচে যে কোনো একটা সংখ্যা নেই সেই সংখ্যা দিয়ে শূন্যকে বাক করা যায় ওয়ানকে বাক করা যায় কিন্তু নিচে যদি কখনো শূন্য হয় তবে সেটি বগ্নাংশ হয় না কারণ নিচে শূন্য হওয়া মানে উপরে যা আছে শুধুমাত্র তাই তার জন্যে নিচে বগ্নাংশ যদি হয় নিচে যদি শূন্য হয় তবে এটি বগ্নাংশ হবে না বগ্নাংশ হওয়ার শর্তগুলো আমরা ভালোভাবে পড়ে নিব এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই বাই টু এক্স ওয়াই বগ্নাংশটির হর কোনটি খুবই সহজ অঙ্ক আমরা সহজেই বুঝতে পারছি আগে আমরা আলোচনা করে নিয়েছি হর বলে নিচের অংশকে তাহলে নিচে আছে টু এক্স ওয়াই তাহলে আমাদের হর হচ্ছে ঘ টু এক্স ওয়াই পাঁচ নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটি বীজগণিতীয় বগ্নাংশ পাঁচ প্রশ্ন যার আনসার হচ্ছে গ এ বাই বি ছয় নম্বর প্রশ্ন এক্স কিউ প্লাস एक्स प्लस सिक्स तरह हे एक्स प्लस थ्री एक्स स्कोर एर लगिष्ट रूप को लगिष्ट रूप करते हमें जानी जो प्रथम छोटो छोटो अंशे विभक्त करते हैं प्रथम छोटो छोटो अंशे विभक्त करार तर ऊपर एवं नीचे जा जा बाग जाए काटा जाए सेगल के झेड़े दिए अन्न जगह थके लिखी तो छय नम्बर प्रश्न जार आंसर हम एक स्कोर তারপর হচ্ছে সাত নাম্বার প্রশ্ন এট এর উপর ফোর বি স্কোয়ার সি বাই এ কিউ বি সি এর লগিষ্ট আকার কোনটি সাতের আনসার হচ্ছে এখানে খুব সহজেই আমরা অঙ্কটা করতে পারবো যদি আমরা কেটে ফেলি তবে তার আনসার আসবে ঘ এ বি আট নম্বর প্রশ্ন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ एक्स स्कोर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन मिडिल फैक्टर 
যখন চার দশমিক এর চ্যাপ্টারগুলো করেছি যখন মিডিল ফ্যাক্টর বিস্তারিত আলোচনা করেছি এখানে দুইটাই মিডিল ফ্যাক্টর করতে হবে মিডিল ফ্যাক্টর করার পর কাটাকাটি যাবে তো মিডিল ফ্যাক্টর করার পর যে আনসার আসবে সেটি হচ্ছে ক এক্স মাইনাস ফোর বাই এক্স মাইনাস থ্রি তারপর হচ্ছে নয় নম্বর প্রশ্ন এক্স কিউ প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এর লগিষ্ট মান নিচের কোনটি আমরা উপরের অংশ থেকে দেখতেই পাচ্ছি যে প্রথমে আমরা এক্স আছে তো এক্সটা কি আমরা কমন নিব এক্স স্কোয়ার কমন নিব এবং নিচে এস স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মানে নাইনকে থ্রি দরে বি স্কোয়ার সূত্র করব তারপর আমাদের যে মান আসবে সেগুলো কাটাকাটি করার পর নয় নম্বর প্রশ্ন যার আনসার হবে ক এক্স স্কোয়ার বাই এক্স মাইনাস থ্রি দশ নম্বর প্রশ্ন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান এর লগিষ্ট রূপ নিচের কোনটি এক্ষেত্রে আমরা উপরের অংশকে সূত্র করতে পারি এস স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এবং নিচের অংশ দিয়ে এটার যে সূত্র দুটা অংশ হবে সেই একটা প্লাস অংশের সাথে কাটা যায় তাহলে থাকে কি আমরা সহজেই বুঝতে পারছি আনসার হবে গ এক্স মাইনাস ওয়ান এগারো নম্বর প্রশ্ন এস স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এ প্লাস ফাইভ বাই এস স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ লগিষ্ট রূপ যাচ্ছে তাহলে উপরের অংশকে আমরা মিডিল ফ্যাক্টর করতে পারি এবং নিচের অংশকে এস স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার করার পর যে আনসার আসবে সেটি হচ্ছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ প্লাস ফাইভ বারো নম্বর প্রশ্ন এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এর লগিষ্ট রূপ কোনটি এক্ষেত্রেও আমরা উপরের অংশকে কমন নিতে পারি এবং নিচের অংশ এস স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হবে হওয়ার পর বারো নম্বর প্রশ্নের আনসার হবে গ এক্স বাই এক্স মাইনাস টু তেরো নম্বর প্রশ্ন এইটিন ওয়াই স্কোয়ার জেড ফাইভ এক্স কিউব বাই টোয়েন্টি ফোর ওয়াই জেড টু দি পাওয়ার সেভেন এক্স স্কোয়ার এর লগিষ্ট রূপ নিচের কোনটি প্রথম দিকে আমরা এরকম একটি অঙ্ক দেখেছি সরাসরি এগুলো কাটাকাটি করে যে মান আসবে সেটি হচ্ছে নির্ণয় মান তেরো নম্বর প্রশ্ন যার আনসার হচ্ছে খ থ্রি এক্স ওয়াই বাই ফোর জেড স্কোয়ার চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন বাই এ এক্স প্লাস থ্রি এ এর লগিষ্ট রূপ কোনটি উপরের অংশকে সূত্র করার পর নিচের অংশ যদি আমরা এ কমন নেই তাহলে বুঝতেই পারছি এক্স প্লাস থ্রি উপরের অংশ থেকে কাটা যাবে তাহলে নিচে কি থাকলো এ এবং উপরে থাকলো এক্স মাইনাস থ্রি তেরো নম্বর প্রশ্ন চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন যার আনসার হচ্ছে গ এক্স মাইনাস থ্রি বাই এ পনেরো নম্বর প্রশ্ন এস স্কোয়ার বি কিউব এ বিটু দেব পর ফোর বগ্নাংশটির লগিষ্ট রূপ কোনটি পনেরো প্রশ্ন যার আনসার হচ্ছে ক এ বাই বি ষোলো নম্বর প্রশ্ন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স প্লাস ওয়াই এর লগিষ্ট আকার নিচের কোনটি উপরের অংশকে সূত্র করার পর নিচের অংশের সাথে কাটা যাবে তারপর ষোলো নম্বর প্রশ্ন যার আনসার হবে ঘ এক্স মাইনাস ওয়াই সতেরো নম্বর প্রশ্ন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব বগ্নাংশটির লগিষ্ট আকার কোনটি সতেরো প্রশ্ন যদি আমরা এক্ষেত্রে উপরের অংশকে সূত্র করি এবং নিচের অংশকেও যদি সূত্র করি তাহলে সূত্রের মধ্যে এক্স মাইনাস ওয়াই কাটা যায় সরি আমি সম্ভবত ভুল বলতেছি এক্স প্লাস ওয়াই কাটা যায় এক্স প্লাস ওয়াই কাটা যাওয়ার পর যা থাকে তা হচ্ছে উপরে থাকবে এক্স মাইনাস ওয়াই এবং নিচে থাকবে এক্স এক্স স্কোয়ার যে সূত্রের যে পরের অংশ থাকে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে সতেরো নম্বর প্রশ্ন যার আনসার হচ্ছে গ এক্স মাইনাস ওয়াই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আঠারো নম্বর প্রশ্ন বগ্নাংশ দুটিকে সাধারণ হর বিশিষ্ট করতে হলে তাদের হর কত এক্ষেত্রে হয়তো উদ্দীপক দেয়া ছিল মিস হয়ে গেছে যাই হোক আঠারো নম্বর প্রশ্ন যার আনসার হচ্ছে এক্স টু দ্য পাওয়ার ফোর ওয়াই টু দ্য পাওয়ার ফোর বিভিন্ন বোর্ডের মধ্যে এই প্রশ্নগুলো খুঁজলে পাবে তেমন সমস্যা হবে না উনিশ নম্বর প্রশ্ন এক্স প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই বাই এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড বাই ওয়াই জেড প্লাস জেড প্লাস এক্স বাই জেড এক্স সমান কত সহজে আমরা বুঝতে পারছি এটি 
যোগ করতে হবে এরকম সরল অঙ্ক দুই মার্কের জন্য দিয়ে দিতে পারে যার জন্য আমরা এগুলো প্র্যাকটিস করে নিব তার সাথে সাথেই অঙ্কগুলো নিজে করে ফেলব উনিশ প্রশ্ন যার আনসার হবে ঘ টু বাই জেড বিশ নম্বর প্রশ্ন ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়াই এর মান নিচের কোনটি বিশ প্রশ্ন যার আনসার হবে ক টু এক্স বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আমরা দুইটাকে যদি লসাগু নেই তবে এক্স প্লাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াই দুইটাই লসাগু যায় এবং এই দুইটাই পরবর্তীতে সূত্র হয়ে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার হয় এবং উপরের দিকে আমরা যদি এক্স মাইনাস ওয়াই এখানে বসাই এক্স প্লাস ওয়াই এখানে বসাই আর আরই বসবে কারণ যেহেতু সেম লসাগুই নিব তাহলে আমরা দেখ সহজেই বুঝতে পারছি যেহেতু ওয়াইয়ের মধ্যে মাইনাস এবং ওয়াইয়ের মধ্যে প্লাস আছে তাহলে ওয়াই ওয়াই কাটা যাবে এবং দুইটাতেই এক্স থাকবে তাহলে টু এক্স হবে একুশ নম্বর প্রশ্ন এ বাই এ প্লাস বি এ বাই এ মাইনাস বি প্লাস বি বাই বি মাইনাস এ সমান কত একুশ প্রশ্ন যার আনসার হবে খ ওয়ান বাইশ নম্বর প্রশ্ন এ বাই এক্স প্লাস বি বাই ওয়াই সমান কত বাইশ প্রশ্নের আনসার হবে ক এ ওয়াই প্লাস বি এক্স বাই এক্স ওয়াই তেইশ নম্বর প্রশ্ন ওয়ান বাই এক্স ও ওয়ান বাই এক্স যোগ করলে কত হবে তার মানে ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এখানে একটু আমাদেরকে জামেলায় ফেলার জন্য সন্দুক দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে তারপর আবার লিখে দিছে যোগ করতে হবে তেইশ নম্বর প্রশ্ন যার আনসার হবে ঘ টু বাই এক্স পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন এক্স মাইনাস ওয়াই বাই এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড বাই ওয়াই জেড প্লাস জেড মাইনাস এক্স বাই জেড এক্স সমান কত চব্বিশ প্রশ্ন যার আনসার হবে ক শূন্য আমরা তিনটেই যদি লসাগু নেই এবং উপরের দিকে যোগ করে দিই তবে এক্স ওয়াই জেড তিনটেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে তিনটেই প্লাস মাইনাস আছে তো তিনটেই কাটা যাবে উপরে শূন্য হবে তার মানে টোটালটাই শূন্য পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন এ বাই এ মাইনাস বি প্লাস বি বাই বি মাইনাস এ সমান কত পঁচিশ প্রশ্নের আনসার হবে খ ওয়ান ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন ওয়ান ও ওয়ান বাই এ যোগ করলে কত হবে ছাব্বিশ প্রশ্ন যার আনসার হবে ঘ এ প্লাস ওয়ান বাই এ সাতাশ নম্বর প্রশ্ন বি এ মাইনাস বি বাই বি সি প্লাস বি মাইনাস সি বাই সি এ সমান কত সাতাশ প্রশ্ন যার আনসার হবে ঘ সাতাশ প্রশ্ন যার আনসার হবে ঘ এ স্কোয়ার প্লাস বি মাইনাস এ সি মাইনাস বি সি বাই এ বি সি আঠাশ নম্বর প্রশ্ন ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস সিক্স বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন সমান কত এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে এই অংশকে এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইনকে সূত্রের মাধ্যমে বাঙতে হবে বাংলার পর আসবে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি তারপর আবার এই দুইটাই লসাগু যাবে লসাগু যাওয়ার পর টোটালটা একসাথে যখন আমরা বিয়োগ করব তখন আঠাশ নম্বর প্রশ্ন যার আনসার হবে জিরো উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন এক্স স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন মাইনাস এক্স বাই এক্স প্লাস ফোর সমান কত এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন একটা দেখেই আমরা বুঝতে পারছি যে এটা সূত্র হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এবং এটার সাথে লসাগু যাবে তারপর লসাগু যাবে এক্স মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর লসাগু নেওয়ার পর যদি আমরা অঙ্কটা করি তবে হচ্ছে উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন যার আনসার হবে খ এক্স ফোর এক্স বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন লসাগু নেওয়ার পর অঙ্কটা সম্পূর্ণ করার পর পরবর্তীতে আবার যেহেতু নিচের অংশগুলো কোনো কোনটেই কাটা যাবে না তখন এক্স মাইনাস ফোর এবং এক্স প্লাস ফোরকে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে এটি হচ্ছে সঠিক প্রক্রিয়া ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন এম বাই এন মাইনাস এন বাই এম সমান কত ত্রিশ প্রশ্ন যার আনসার হবে গ এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার এম এন এম এনটা যদি আমরা লসাগু নিই লসাগু নেওয়ার পর সম্পূর্ণ অঙ্কটা করার পর এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার আসবে একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন ওয়াই বাই এক ওয়াই বাই ওয়াই প্লাস ফোর মাইনাস ওয়াই বাই ওয়ান মাইনাস ওয়াই এর মান কত ওয়াই প্লাস ওয়ান এবং ওয়ান মাইনাস ওয়াই লসাগু নেওয়ার পর যদি আমরা মাইনাস করি সরল অঙ্কর মতো তাহলে একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন যার আনসার হবে ঘ 
minus 2y square by 1 minus y square. Botrish number prashno. 3x by 4 take 2x by 5. Biyuk kolle biyuk fall kato habi. Ekhetre amra jodi onko ta kori ta hole. Botrish number prashno jar answer ashbe ghoo. 7x by 20. 33 number प्रश्नों a plus b by b minus a minus b by b समान को तो हबे. 33 प्रश्नों जार आंसर हबे को a square plus b square by a b. 34 प्रश्नों a by x y minus b by y z समान को तो. 34 प्रश्नों जार आंसर हबे शरलों को को ले गो. A Z minus B Z by X Y Z. Poetry number Prashno. 1 by A plus 2 minus 1 by A minus 2 plus 4 by X square plus 4. Air man koto hobby. Amra ekhetri loshaguni airport shorol jokon korbo tokon poetry number Prashno. Yar answer hobby ho. माइनस 32 बाई एट द पॉवर 4 माइनस 16 अमरा तीन टेल लोशा गुनी बो तीन टेल लोशा गुनी आर पॉवर जोखोन ए प्लस टू एवं ए माइनस टू पॉवर बोर्टी ते शूत्र हो बे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस फोर तो खोन ए स्क्वायर माइनस फोर एवं ए स्क्वायर प्लस फोर दूसरा मुद्दे अब तो ए चीलो पास दशमी के एके निर्बाचित हो किचु छोटी कुत्तर और नन्नो छोटी कुत्तर गुलो प्रतिटी अध्याय ते के प्रतिटी अनुशीलनी ते के निर इम्पोर्टेन्ट निर्बाचित हो छोटी कुत्तर गुलो पैते होले जितें हो भी अमार मैथ प्लेलिस्टे क्लास एट मैथ नामे एक टा प्लेलिस्ट आच्छे एवं वीडियो वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया चाहिए फेसबुक पेज एवं ग्रुप पे लिंक ज्वाइन होए गए ले बालो होए जो दुकुनों दौरान एक कंटेंट अपलोड दूले दिले जाते शादी शादी नोटिफिकेशन पहुंचे जाए एवं देखने ते पारो एवं क्लासेस वीडियो टा अपलोड हुआ शादी शादी कमेंटे लिंक दिया होए जावे शेकांदे के देखने 